你好，我刚点了份砂锅粥，打包好了吗？马上就好，先生。谢谢。哎，失调静音了吗？怎么只有粉丝在自嗨，小姐姐不说话？看来是真的学乖了，认认真真的练习。不是嘛？要是以前，哪能这么安静如鸡啊？先生，您的粥好了。谢谢。我先回去了，大家吃完了一起回去吧。粥凉凉会心，你们吃吧。大妈，嗯，刚刚陈哥那波操作，你看懂了吗？这有什么看不懂的？陈哥不就是没吃饱吗？为什么打人啊？为什么打人啊？打了人的职业选手，居然还来直播！不知道你们这些女粉有什么叫好？这 smiling 打人就是打人了呀，维护队友又怎么了？这些选手年薪几十上百万，做个互动游戏能委屈死他们呀？小气！这位一位路人，房管等一下，别封他，让他说话。选手一年年薪几十万上百万，是吃你的了还是花你的了呀？打职业又不是猴子卖艺，身体不舒服还不能叫停了？什么身体不舒服？一群网瘾少年。打几场游戏，轻轻松松赚这么多钱还娇气？轻轻松松赚这么多钱，那你也来啊！赶紧来，马不停蹄的来！现在各大俱乐部青训都还招人呢，谁拦着你了？就做个活动怎么了？别人都能做。你有心脏病？体育老师叫你去操场跑个一千五百米，你去吗？别人都能跑，就你不能跑？我看小胖他们最后都做了，不也是抱着那一羞够笑的美滋滋？不笑，难道还哭吗？嗯，真不想。你们 ZJDX 工作人员是干嘛的？让一个队员上去扛，被别人当枪使，还帮人数钱。今天出够了风头，被罚开心不？开心，我贼开心。说真的，我一点儿都不后悔，坚持不让做这个游戏。不合适就是不合适，怎么了？这件事情是我们到现场之后才知道的，临时通知。瑞哥没办法说话，也不怪他。说真的。我唯一后悔的就是，这件事情搞得我队友鸡飞狗跳，俱乐部也鸡飞狗跳，害得大家跟我一起挨骂。对对对，我当时就不应该冲过去，现场那么多人，我当时就应该就。敬你是条汉子，三三三三三，嘴欠不就是该被打？真的，我当时就应该温和的，好好的跟主办方沟通一下这个情况。对，因为是队伍里面有几个队员手刚做完理疗，确实不能剧烈运动。哼，和大家好好沟通一下，商量一下解决办法，肯定是可以的。对对对，大家都是文明人嘛。方管，给这个一位路人发一朵小红花吧。我觉得他骂我骂的对。我也觉得我太冲动了，是是是，像个泼妇，真的泼妇，真的很不应该，千不该万不该啊！没有小红花，那算了，谢谢陈哥。主播，你的眼睛都快掉出来，挂人家身上了。陈哥拿鼻子抽你了，这翻脸比翻书还快。你们别说了，陆思成队长。已经一整天都没有跟我说过话了，仿佛掉进了寒冰地狱，暂时还没有找到解救自己的办法，仍然是身处地狱之中。哄他？你当他是三岁小孩啊？拿头哄？哄他？是是是，他白狼玩的还不错，千里之外支配的文宝宝瑟瑟发抖。哎，这个人说要去成哥的房间举报我，房管大的呢？干活了？这个人疯了疯了！这种挑拨队友之间和谐关系的，就应该杀一儆百。别说了，傻狍子！五分钟前系统就提示陆思成的号进了你的直播间，你还在那儿嘚不嘚不停不下来，你找死啊！以上说的都是开玩笑，我现在要去面壁思过了。下周周一的例会上，我将带着我的。万字检讨书发表我最真挚的讲话。嗯，好了，我要去写检讨了。
关直播了，再见。白痴。啊，烦死了！我会不会就此为契机被陆月谋朝篡位，然后沦落到一辈子在饮水机旁瑟瑟发抖，然后在队伍变成一个小透明？队伍只有在点外卖的时候才会想起我，啊，那谁正好闲着可以点外卖？你的那些队友啊，话多的恨不得跟空气都聊上两句，怎么会冷落你一个人看饮水机的？我看你就是饿的，队长这不是给你带了粥吗？吃饱了就去睡吧，金赛一场，忍忍就过去了。你的首发还是你的首发，队长也不可能一辈子不跟你说话，真的？嗯，你们俱乐部的通告不都已经发了吗？还能有假？我问的不是这个，啊，你也不想想，如果真的决定要跟一个人冷战一辈子，谁还会担心他是不是饿，还给他带粥喝？如果想把他脑袋摁进下水。现场以及屏幕前的各位朋友们，大家下午好！这里是决战平安京二零二零全国联赛小组赛黑料战队对战 ZGDX 的比赛现场，我是杜东，我是小乔。首先，我们来看一下双方的出场阵容。值得一提的是啊，今天 ZGDX 的首发中单是由绿选手首发登场的。我已经是很久没有在比赛场馆看到绿的身影了。不过，别担心，俱乐部已经打好招呼了，他们不会讨论你禁赛的问题。谢谢瑞哥。我一直认为绿是一位非常有实力的选手，但今天对面的中单可不是吃素的。虽然说黑曜战绩很一般，但是这位选手在职业联赛里面可是排得上前五的中单。对面这个中单，我在打 rank 的时候遇见过，他就是什么都能用，碰上陆月这种势身少，真的麻烦。哎、啊，他们不可能不知道我今天被禁赛的呀。ZGDX 的每个队员都有粉丝。大多数都是死忠粉，他们出现在这儿，就证明他们还没有放弃。我让他们失望了，哪儿有？哎，王总，啊，对，我们在比赛现场。陆月，紧张吗？嗯，不紧张，真不紧张，好打啊，陆月。哎，没问题，我看你了。看看这波能不能把他们打爆。加油！加油！加油 ！Test test test test。OK OK， 大家都听得见吧？听得见，听得见，听得见。得见好，烟花，还有大金狗。好。哎呦，这边啊，黑曜战队是搬掉了彼岸花和大天狗啊，这都是绿用的非常好的式神。呃，看来这个黑曜战队在得知了昨天 Smiley 要禁赛一场的消息之后呢，也是做出了有针对性的部署。真贼呀！是的，看一下 DGDX 这边啊，是搬掉了轻型灯和玉藻前、哎。看来今天中路的火药味是十足的。说实话，我个人是非常期待这场比赛的。这场比赛啊，对于 DGDX 来说也是意义重大。如果他们可以取得胜利的话，那么就会以全胜的战绩暂时位居小组头名。呃，实话实说，我本来对他们全胜这个事啊是非常有自信的，但是。
啊，昨天出了那么一档子事儿，所以好尴尬呀。没错，在前几周的时候 ，A G D S 的状态几乎是完美的。嗯，那这边的话也是连呃 Chessman 这样很少去夸什么人的人都对他们中路啊赞赏有加、嗯，说是对这个赛季的比赛非常的有信心。这样来看，倒是非常像一个 flag、啊。<笑>别说了。我们都知道啊 ，ZGDX 的绿选手啊，也是以操作稳健而闻名的。但同时，他的弑神池也是一直为人所诟病啊，因为太强了。<笑>是的，那今天的话，彼岸花大天狗都被搬掉了。非常好奇，他今天会使用什么样的弑神来应对这场比赛？吴宇，你可以拿烟烟炉。嗯，没问题。陈放，嗯，给六月拿烟烟炉。嗯。罗呀，绿居然拿出一首烟烟罗。烟烟罗在这个版本啊，是一个线上非常强势的弑神，尤其呢是他因为有自己一个超远的技能释放范围，可以在线上消耗对手，而且在后期的团战里面也是非常难缠。哎，你这么一说，我倒是认为烟烟罗这个弑神果然还是非常适合绿选手来使用啊。呃，不知道他能给我们带来什么样的表现呢？呃，好了，现在双方已经进行完了弑神的选择，我们来看一下最终确定的弑神名单。直接地这边的上单位老猫拿到的是压天狗，还有这老 K 用到的是夜叉，中单的绿烟烟罗，射手位的杰斯曼是白狼，小胖辅助是一木莲。嗯，再看一下 K O 这边上路的凤凰火，打野已经增添，中路青姬，下路是玉钻鹰和银草。一会儿我这打，我先打。队员就绪，比赛开始。老 K， 前期都帮下了吗